Остаются дома ради здоровья. Противостоять вирусу, ограничивать контакты и не нарушать требования времени. Одиноким пенсионерам сегодня помогают волонтеры. В каждом территориальном отделе Серпухова люди серебряного возраста под особым контролем. Будем За как здоровье. бы снабжать продуктами, если чтобы пока вот угу. у нас идет этот карантин. Да, Поэтому поменьше тоже. выходить на улицу старайтесь. Угу. Самые дисциплинированные сегодня по-прежнему пенсионеры. Время коротают у телевизора за чтением книг, а у Любови Жуковой еще увлечение и цветами. В поселке Большевик у нее под окнами обычно самые красивые клумбы. Сегодня она уже планирует, какие цветы будет сажать после карантина. Вот только землицы надо подвести. Цветочки – это уж как закон. Это уж в каждой комнате они должны быть, у каждого хозяина. Я люблю их. У нас и на улице даже он есть, под окном. Земельки нам надо туда добавить. Начальник территориального отдела Татьяна Кондрашова обещала этот вопрос решить. Рады гостям были и в следующей квартире, куда направились волонтеры. Правда, сначала их облаяли. Любимец Валентины Андреевны Чарли помогает пенсионерке пережить трудные времена. Когда у нее скачет давление, гулять с собакой идет соседка. А он уже чует, если она вышла из дома, значит он гавкает и идет с ней гулять. Вот так, помогая друг другу, мы и переживем эти непростые времена. Продуктовые наборы, свежую прессу волонтеры и сотрудники администрации регулярно доставляют пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Это и городские территории, и дальние деревни и поселки. Привычным объезд стал и для начальника территориального отдела Дашковский Игоря Суровикова. Сегодня маршрут его поездок – села Гавшина и Сьянова-2. Магдалина Григорьевна, это вам значит, по поручению главы городского округа Серпухов. Спасибо. В связи с такой непростой ситуацией ага. по коронавирусу. Вот небольшая вам помощь Спасибо. в виде продуктового набора. Спасибо. Катюша, видишь, что я ее прошу, да. она мне приводит. Спасибо. Я никуда не хожу. В Гавшино 85-летнюю Маргариту Григорьевну постоянно навещают и сотрудники управления социальной защиты. Какая помощь еще нужна, Игорь Суровиков узнает у пенсионерки. В сельской местности пережить непростое время легче, однако до магазинов и аптеки пожилым людям добраться непросто. Продуктовые наборы лишними не будут. После Гавшина Игорь Суровиков поспешил в Сьянова-2. Проезжаем все деревни наши. У нас в территориальное дело входит 36 деревень. Стараемся никого не забыть. Естественно, списки дают соцзащита тоже, и люди обращаются. Пытаемся всем, кто нуждается, помочь. Работа большая. Объехали где-то около 50 человек. Вот мы как волонтеры да, вручили необходимую помощь. Я немножко войну застала. После войны был голод здесь страшный. Мы ходили в шмахи тут в колхозе, собирали картошку, собирали. Были трудные времена и все. Ну, потом все прошло, слава богу, наладилось, все было очень хорошо. А вот сейчас опять какой-то такой странный непонятное время наступило. Ну, может, переживем. Во всех населенных пунктах городского округа помощь людям старшего поколения, одиноким пенсионерам, ветеранам оказывается ежедневно. Продуктовые наборы в округе уже получили более 400 человек. 